স্টুডেন্টস তোমরা অনেকে বলছো যে ক্লাস টুয়েলভের অপটিক্সের একটা প্রমাণ আছে দুটো লেন্সকে যদি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব সেপারেট করে রাখা যায় এখানে যেমন দুটো লেন্সকে এ ডিস্টেন্সে সেপারেট করে রাখা হয়েছে তাহলে এই দুটো লেন্সের তুল্য ফোকাস দূরত্ব অর্থাৎ ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ সেটা যদি ক্যাপিটাল এফ হয় এবং এই দুটো লেন্সের আলাদা আলাদা করে ফোকাল লেন্থ যদি একটার এফ ওয়ান হয় এবং অপরটার এফ টু হয় আমি ধরলাম এইটার হচ্ছে এফ ওয়ান এবং এইটার ফোকাল লেন্থ হচ্ছে এফ টু তাহলে এফ ওয়ান আর এফ টুকে যদি এত ডিস্টেন্সে সেপারেট রাখা হয় তাহলে তার তুল্য ফোকাল লেন্থের ফর্মুলাটা হচ্ছে এটা যেখানে এফ হচ্ছে ওর দুটো লেন্সের তুল্য ফোকাল লেন্থ আর এফ ওয়ান এফ টু হচ্ছে আলাদা আলাদা করে ওদের ফোকাল লেন্থ এই প্রুফটা তোমাদের বইতে করে দেওয়া নেই তবে এটা কিন্তু সিলেবাসে তোমাদের মেনশন করা আছে অনেকের আশঙ্কা হচ্ছে যদি প্রুফটা চলে আসে তাহলে আমরা কি করে করব এখন প্রুফটা কি আসতে পারে এটা আসতে পারে প্রুফটা কারণ সাধারণ অপটিক্সে যে রুলস আছে যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম ফলো করে এই প্রুফটাকে করে ফেলা যায় কিন্তু বইতে করে দেওয়া নেই তো স্টুডেন্টস আজকের ভিডিওতে আমরা এই প্রুফটা কি করে করতে হয় সেটা শিখব তো দেখা যাচ্ছে প্রথমেই দেখো একটা সমান্তরাল আলোক রশ্মি এই যে প্রধান অক্ষ দেখতে পাচ্ছ তার সাথে সমান্তরাল একটা আলোক রশ্মি আমি নিলাম এই আলোক রশ্মিটা দেখো প্রথমবার রিফ্র্যাক্টেড হলো প্রথম লেন্সে রিফ্র্যাক্টেড হয়ে একটু বেঁকলো তারপরে আবার এই লেন্সে পড়ল এবং রিফ্র্যাক্টেড হয়ে ফাইনালি বেঁকে ঠিক এই জায়গাটায় ফাইনালি এসে পড়ল ধরা যাক এই পয়েন্টের নাম এফ আর এই পয়েন্টের নাম এফ ওয়ান এফ ওয়ান কোনটা এফ ওয়ান হচ্ছে এই যে প্যারালাল এলো তারপরে এইটা রিফ্র্যাক্টেড হয়ে যেখানে মিলিত হতে চাইছে সেটা হচ্ছে এফ ওয়ান অর্থাৎ এই লেন্স থেকে এফ ওয়ান বিন্দুর যে দূরত্ব সেইটা হচ্ছে এই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কেন তার কারণ রশ্মিটা প্যারালাল এসেছে এই লেন্সে রিফ্র্যাক্টেড হয়েছে হওয়ার পরে এই বিন্দুতে তার মিলিত হওয়ার কথা ছিল তাহলে অবশ্যই আমি বলতে পারি যে এইখান থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ এই দূরত্ব এইখান থেকে এই দূরত্বটা এফ ওয়ান কারণ এই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে এফ ওয়ান কিন্তু মাঝ রাস্তায় এই লেন্সটা থাকার জন্য হয়েছে কি এখানেও একবার রিফ্র্যাকশান হয়েছে এবং সে এখানে না পৌঁছে আলটিমেটলি এইখানে পৌঁছেছে এফ টুতে বোঝা গেল এই জন্য ছবিটা এরকম হয়েছে এখন এর যে তুল্য লেন্স তারও ছবি আমি এখানে রেখেছি ধরে যাক এই দুটো নিয়ে যে লেন্সটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই লেন্সটা এবং যার ফোকাল লেন্থ ক্যাপিটাল এফ তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ এটায় পড়ে রিফ্র্যাক্টেড হয়ে এই বিন্দুতে মিলিত হবে অর্থাৎ এই বিন্দুটা হচ্ছে তোমার ফোকাস বিন্দু যাকে আমরা এফ নাম দিচ্ছিলাম এফ থ্রি নাম দিলাম ওকে এটা ও বেশ এখন আমরা কোন লজিকে এটা প্রুফ করব লজিক এটা যে আমরা ধরে নেব যে এই যে সমান্তরাল রশ্মিটা প্রথমত অবশ্যই সমান্তরাল রশ্মিটা এই রশ্মিগুলো আমার অবশ্যই কি ধরবো যে খুব প্রধান লক্ষ্যের কাছাকাছি থাকা রশ্মি এই রশ্মিগুলো প্রত্যেকটাই প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী প্রধান অক্ষের নিকটতর নিকটতর প্রধান অক্ষের নিকটতর এই রশ্মিগুলো প্রত্যেকটাই প্রধান অক্ষের খুব কাছাকাছি অর্থাৎ এগুলো সব প্যারাক্সিয়াল রে ওকে এবং আমরা তো জানি যে প্যারাক্সিয়াল রে ধরেই আমাদের সমস্ত প্রুফগুলো করা আছে আমাদের জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্সে এখানেও তাই এখানেও রেটা কিন্তু প্যারাক্সিয়াল রে অর্থাৎ এই রশ্মিটা এই অক্ষের খুবই কাছে এত খুব কাছাকাছি যদি আমি আঁকি তাহলে তোমরা এই আঁকারটা ভালো বুঝতে পারবে না তাই আমি একটু দূরেই এঁকেছি তোমাকে ধরে নিতে হবে যে এই রশ্মিটা এই অক্ষের খুবই কাছে এবং সেটা যদি হয় তাহলে এই রশ্মিটাও কিন্তু এই অক্ষের খুবই কাছে ক্লিয়ার এই রশ্মিটাও এই অক্ষের খুবই কাছে যখন যদি এরা খুব কাছাকাছি রশ্মি হয় অর্থাৎ প্যারাক্সিয়াল রে হয় তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে এই যে এখান থেকে যে রশ্মিটা দেখতে পাচ্ছি যে বেঁকে গেছে এরকমভাবে আমরা ধরে নিতে পারি নেয়ারলি এই রশ্মিটা এই অক্ষের প্যারালাল মানে এখানে এটা তো প্যারালাল বটেই এগুলো যদি খুব কাছাকাছি হয় সব পুরো সিস্টেমটা যদি একদম খুব কাছে নেমে চলে আসে এই রশ্মিটা যদি একদম এখান থেকে যায় এরমভাবে যদি যায় এরমভাবে যদি যায় তাহলে এই রশ্মিটা এরমভাবে একটু বেঁকবে সামান্য বেঁকবে তারপর তার তার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে এইখানে এই গ্যাপের মধ্যে যে রশ্মিটা দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ এই রশ্মিটা আসলে কিন্তু এই রশ্মিটা মোটামুটি প্রধান অক্ষের সাথে প্যারালাল ওকে এটা আমরা ধরে নেব কারণ আমরা জানি প্যারাক্সিয়াল রের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রমাণগুলো ভ্যালিড বেশ 
তার মানে এই রশ্মিটা এর প্যারালাল তাই যদি হয় তাহলে এই দূরত্বটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এইখান এই লেন্স থেকে এখানে যে মিলিত হয়েছে এই এফ টু ডিস্টেন্স অ্যাকচুয়ালি ফোকাল লেন্থ অফ দিস লেন্স মানে এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা ও থেকে এফ টু পর্যন্ত মানে ধরো এটা ও ওয়ান নাম দাও এটা ও টু নাম দাও ও টু থেকে এফ টু পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা এটা অবশ্যই এই লেন্সের ফোকাল লেন্থ সেটাকে আমরা এফ টু বলেছি হলো তাহলে প্রধান লক্ষ্যে নিকটতর এটা হচ্ছে এটা আমাদের ধরে নিতে হবে এটা ধরে নিলেই দেখা যাবে এই রশ্মিটা হচ্ছে এই প্রধান লক্ষ্যের সাথে প্রায় সমান্তরাল ওকে দেখো রশ্মিটা প্রথমে সমান্তরাল যাচ্ছিল এরকম বেঁকে গেছে অর্থাৎ এখানে একটা অ্যাঙ্গুলার ডিভিয়েশন হচ্ছে দেখো ডেল্টা ডিভিয়েশন হচ্ছে ডেল্টা ওয়ান ডিভিয়েশন ধরলাম এই ডিভিয়েশনটাকে আমরা ধরেছি ডেল্টা ওয়ান আবার দেখো এই রশ্মিটা এই লেন্সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রিফ্র্যাক্টেড হয়ে আবার এখানে যে ডিভিয়েশন মানে রশ্মিটা যেত তো এইখানে যেত তো এফ ওয়ানে কিন্তু গেছে এফ টুতে অর্থাৎ এখানে একটা অ্যাঙ্গুলার ডিভিয়েশন হচ্ছে যেটাকে আমরা ডেল্টা টু ধরে নিয়েছি তাহলে এক্ষেত্রে এই রশ্মিটার মোট যে অ্যাঙ্গুলার ডেভিয়েশন হলো সেটা কত এখানে ডেল্টা ওয়ার ডেভিয়েশন হচ্ছে এখানে ডেল্টা টু ডেভিয়েশন হচ্ছে তার মানে মোট মোট যে বিচ্যুতি মোট বিচ্যুতি মোট বিচ্যুতি হচ্ছে আমরা ধরতে পারি যে ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু মোট বিচ্যুতি হচ্ছে এইটা ওকে এখন যদি এই লেন্সটা এই দুটোর তুল্য লেন্স হয় তাহলে বলা যায় যে এই লেন্সে যদি একটা প্যারালাল রে পড়ে প্যারালাল প্যারাক্সিয়াল রে অর্থাৎ সমান্তরাল প্রধান লক্ষ্যের কাছাকাছি রশ্মি পরাক্ষ রশ্মি বা উপাক্ষ রশ্মি যা বলো তোমরা সেটা যদি হয় তাহলে এই রশ্মিটাও এখানে যে ডেভিয়েশন ক্রিয়েট করবে সেই ডেভিয়েশনটা এদের দুটো ডেভিয়েশনের যোগফলের সমান হবে অর্থাৎ এই দুটো মিলে যে মোট ডেভিয়েশন হলো ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু সেই গোটা ডেভিয়েশনটা এখানে হচ্ছে কেন না এটা হচ্ছে এই দুটো ইকুইভ্যালেন্ট অর্থাৎ এই দুটো মিলে যে ডেভিয়েশন হবে এ একা সেই ডিভিশনটা করবে এই কি পয়েন্টটা ধরে আমরা প্রুফটাকে করার চেষ্টা করব ওকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে মোট বিচ্যুতি মোট বিচ্যুতি ডেল্টা এবং আমরা লিখব যে ডেল্টা সমান হচ্ছে ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু ওকে আশা করি বোঝা গেল বেশ এইবারে আমরা ধরে নিচ্ছি এই যে উচ্চতাটা এই উচ্চতাটা হচ্ছে এইচ ওয়ান আর এইখানে এই উচ্চতাটা হচ্ছে এইচ টু যথারীতি এই লেন্সের এই উচ্চতাটাকে আমরা এইচ ওয়ান ধরবো কারণ এই এই প্যারাল ডেটা প্রধান অক্ষের থেকে কত উচ্চতায় আছে এইচ ওয়ান উচ্চতায় আছে এটা যদি এদের ইকুইভ্যালেন্ট হয় তাহলে এই উচ্চতাটাকে আমরা এইচ ওয়ানই ধরবো বেশ তাহলে দেখো ভালো করে খেয়াল করো এইখানে যে ডেল্টা ওয়ান হচ্ছে না এইটা এ দেখো খেয়াল এটা তো একটা স্ট্রেট লাইনই স্ট্রেট গেছে এখানে তার মানে এই কোনটাও হচ্ছে ডেল্টা ওয়ান দেখো এইটা আর এইটা সমান্তরাল এইটা ছেদক তাহলে এটা ডেল্টা ওয়ান হলে এটাও ডেল্টা ওয়ান হবে একান্তর কোন ওকে তাহলে ডেল্টা ওয়ান মানে আমি লিখতে পারি ডেল্টা ওয়ান মানে আমি লিখতে পারি এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই গোটা ডিস্টেন্স এইখান থেকে এই ডিস্টেন্স দ্যাট ইজ এফ ওয়ান তাহলে ডেল্টা ওয়ানের জায়গায় লিখবো আমি এইচ ওয়ান বাই এফ ওয়ান আচ্ছা ডেল্টা টুর জায়গায় কী লিখবো দেখো এইটা তো ডেল্টা টু ওকে এইটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তোমার ডেল্টা টু ক্লিয়ার তাহলে ডেল্টা টু মানে যেহেতু এইটা এইটা প্রায় সমান্তরাল খুবই কাছাকাছি সমান্তরাল তাহলে আমি এই ডেল্টা টু মানে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ডেল্টা টু লিখতে পারি নিয়ারলি ডেল্টা টু ডেল্টা টু যেহেতু এইটা এটা সমান্তরাল আমি ধরছি কাছাকাছি তাই এইটা আর এইটা এই দুটো কোন ডেল্টা টু হলে এই কোনটাও কিন্তু ডেল্টা টুই হবে সেক্ষেত্রে এইটা যদি ডেল্টা টু হয় তাহলে ডেল্টা টুর জায়গায় লিখতে পারি এইচ টু বাই এফ টু এইচ টু বাই এফ টু কারণ এই রশ্মিটা যদি সমান্তরাল হয় এটা তার মানে বুঝতে হবে যে এইটা সমান্তরাল রশ্মি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেখানে মিলিত হবে সেটা হচ্ছে ফোকাল লেন্থ অর্থাৎ এই লেন্সের ফোকাল লেন্থ হচ্ছে এফ এই বিন্দুটা হচ্ছে এফ টুটা হচ্ছে এই লেন্সের ফোকাল ফোকাস পয়েন্ট অর্থাৎ এই ও টু আর এফ টু ডিস্টেন্স হচ্ছে এফ টু ওকে এই কোনটা ডেল্টা টু তাহলে এই কোনটাও ডেল্টা টু একান্তর কোন লজিক যদি এইটা আর এইটা সমান্তরাল এই রশ্মি আর এই প্রধান লক্ষ্য সমান্তরাল আশা করি বুঝতে পারছ যে ডেল্টা টু সমান আমি এইচ টু বাই এফ টু লিখতে পারি তাই তো বেশ আর ডেল্টা মানে কি এইখানে দেখো ডেল্টা মানে আমি লিখতে পারি এইচ ওয়ান ডিভাইড বাই এফ এই ডিস্টেন্সটা যেটা কিনা আমি এফ ধরেছি তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি এইচ ওয়ান বাই এফ ওকে বেশ তাহলে এইচ ওয়ান বাই এফ লিখলাম আর এখানে এইচ ওয়ানটাকে কমন নিলাম ওয়ান বাই এফ ওয়ান 
আর এখানে করলাম এইচ টু বাই এইচ ওয়ান বাই এফ টু হলো বেশ এখানে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান তুমি কেটে দাও তাহলে আসছে ওয়ান বাই আচ্ছা এটাকে ক্যাপিটাল এফ ধরেছি তাই তো তাহলে এটাকে এক কাজ করো এটাকে ক্যাপিটাল এফই লেখো তাহলে হয়ে গেল ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এইচ টু বাই এইচ ওয়ান বাই এফ টু হলো অর্থাৎ এইচ ওয়ান আর এইচ টুর মধ্যে একটা রিলেশন আমাকে আনতে হবে এখানে একটা ত্রিভুজ ফর্ম করছি তুমি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে এইচটা হচ্ছে এইচ হ্যাঁ আর এইটা হচ্ছে এইচ এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয়েছে সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ডেল্টা ওয়ান হুম এই ত্রিভুজটা তুমি দেখো খেয়াল করো এই ত্রিভুজটা আর এখানে একটা ত্রিভুজ এই 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 জায়গাটা এই জায়গাটা খেয়াল করো আর মাঝখানে কিন্তু একটা এরকম টানা আসে এইটাকে নিয়ে আমি এইখানটা আঁকলাম এই ছবিটা এখন এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স কত এই দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স বলতে বোঝা হচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা এটা এ ধরেছি এই গোটা ডিস্টেন্সটা কত গোটা ডিস্টেন্সটা কিন্তু এফ ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে এই যে ত্রিভুজটা দেখো সাদৃশ্য করে ত্রিভুজ দেখতে পাচ্ছি এই গোটা ত্রিভুজটা আর এই বাচ্চা ত্রিভুজটা এই দুটো কিন্তু সাদৃশ্য কোনে ত্রিভুজ ওকে সিমিলার ট্রাঙ্গেল তাহলে আমি লিখতেই পারি যে এইচ টু বাই এইচ ওয়ান অর্থাৎ এই ছোটো ত্রিভুজের এই বাহু বাই বড় ত্রিভুজের এই বাহু সমান হচ্ছে কি হবে না এই দুটো কোন তো সমান দেখতে পাচ্ছ এই কোণ আর এই কোণ তো সমান ঠিক আছে তাহলে ছোটো ত্রিভুজের এই কোণের বিপরীত বাহু এইটুকুটা 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 কত এইটুকুটা হচ্ছে এফ ওয়ান এইটুকুটা এফ ওয়ান থেকে এ বাদ দাও অর্থাৎ এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এই কোণ এই কোণের সমান সমান তাহলে বড় ত্রিভুজের এই কোণের বিপরীত বাবু সেটা হচ্ছে এই গোটাটা দ্যাট ইজ এফ ওয়ান এইচ টু বাই এইচ ওয়ান সমান আমি পেয়ে গেলাম হুম সেটা আমার বসিয়ে দেবো এখানটা ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এইচ টু বাই এফ এইচ ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে এফ ওয়ান মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এফ ওয়ান ঠিক আছে আর এফ টুটা এখানে রয়েছে এফ টু ব্যাস কী হলো ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস একটু খেয়াল করো এটা কী হয়েছে এফ ওয়ান মাইনাস এ বাই এফ ওয়ান এফ টু হয়েছে এবার যদি ভেঙে লেখো তাহলে ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ ওয়ান ডিভাইড বাই এফ ওয়ান এফ টু এফ ওয়ান আর এই তলার এফ ওয়ানটা কেটে যাবে তাহলে ওয়ান বাই এফ টু থাকবে মাইনাস এ বাই এফ ওয়ান এফ টু হলো অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গেল যে ইকুইভ্যালেন্ট ফোকাল লেন্থ ক্যাপিটাল এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু মাইনাস এ বাই এফ ওয়ান এফ টু যেখানে এ হচ্ছে দুটো লেন্সের মধ্যে দূরত্ব আশা করি প্রমাণটা বুঝতে পারলে প্রমাণটা তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে পরীক্ষায় যদি আসে আশা করছে এইবারে তোমরা এই প্রমাণটাকে করতে পারবে ওকে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে